హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చెర్రి క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎస్బీఐ రిక్రూట్మెంట్ వచ్చింది పోస్ట్ వచ్చేసి జూనియర్ అసోసియేట్స్ జూనియర్ అసోసియేట్స్ అంటే ఏదో అనుకోవద్దు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ క్లర్క్ క్లర్క్ పోస్ట్ అనమాట అయితే డేట్స్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఈ మంత్ సెవెంటీన్ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ సెవెంత్ లోపు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ డేట్ అయితే జనవరి ట్వం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉంటుంది టెంటేటివ్లీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ డేట్ అయితే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్ ఏపీలో అయితే వేకెన్సీస్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి తెలంగాణలో అయితే ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ స్టేట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే ఏ స్టేట్ కావాలంటే ఆ స్టేట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ ఏపీలోనే చేసుకోవాలి తెలంగాణలో చేసుకోకూడదు అలా ఏం లేదు నచ్చిన స్టేట్లో వేకెన్సీస్ని బట్టి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాకి వచ్చినట్లయితే గ్రాడ్యుయేషన్ చదివి ఉండాలి ఆర్ఎల్స్ ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఉన్నా కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ గ్రాడ్యుయేషన్ కనుక కంప్లీట్ అయి మీరు అప్లై చేస్తున్నట్లయితే మేక్ షూర్ మీ దగ్గర సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఇది అప్లై చేసే టైంకి మీ ఏజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉండాలి అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ దాటి ఉండకూడదు అంటే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇయర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ కంటే ముందు ఉండకూడదు అండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ దాటేసి ఉండకూడదు అనమాట అండ్ ఇది చూసినట్టయితే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ జనరల్ ఫిజికల్లీ డిజేబుల్ పర్సన్స్కి వచ్చేసి టెన్ ఇయర్స్ ఎస్టీ ఎస్సీ ఫిజికల్లీ డిజేబుల్ పర్సన్స్కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓబీసీ ఫిజికల్లీ డిజేబుల్ పర్సన్స్కి థర్టీన్ ఇయర్స్ ఇలా ఏజ్ లిమిట్ అయితే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ వచ్చి ఈ ఎగ్జామ్ టూ పార్ట్స్గా జరుగుతుంది ఒకటి ప్రిలిమ్స్ ఇంకొకటి మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసి త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ ఇంగ్లీష్ వచ్చి థర్టీ మార్క్స్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ టోటల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టోటల్ వన్ అవర్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్కి అండ్ ఈచ్ సెక్షన్కి మీకు ట్వంటీ మినిట్స్ టైం అయితే ఇస్తారు అండ్ సెలెక్షన్ వచ్చేసి ఫిలిమ్స్లో ఒక్క పోస్ట్కి లైక్ టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ మెంబర్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ పోస్ట్స్ ఉంటే ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని ప్రిలిమ్స్లో క్వాలిఫై చేస్తారు అండ్ ఒక వన్ ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే ఉంటుంది ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్కి నెక్స్ట్ ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్లో క్వాలిఫై అయితే మెయిన్స్లో అయితే మీకు ఫోర్ ఉంటాయి జనరల్ అండ్ ఫినాన్షియల్ అవేర్నెస్ ఇది వచ్చి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాంట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ అండ్ కంప్యూటర్ యాప్టిట్యూడ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో మీకు టోటల్గా వన్ నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ వచ్చేసి టూ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఈ మెయిన్స్లో కూడా మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే ఉంటుంది ఫర్ ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద మార్క్ డిడక్ట్ అవుతుంది సో మీకు వచ్చిన మార్క్స్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మీకు సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు ఉర్దూ మీదే మీరు ఏ మీడియం కావాలంటే ఆ మీడియంలో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అయితే ఇక్కడ మనం ఏ స్టేట్కి మన స్టేట్లోనే మనం అప్లై చేసుకోవాలని లేదు ఏ స్టేట్కి అప్లై చేసినా అక్కడికి వెళ్ళి రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మన స్టేట్లో మనం ఉన్న దగ్గరే మనం సెంటర్స్ చూస్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు ఈ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అనంతపూర్ భీమవరం చీరాల గూడూరు గుంటూరు కడప కాకినాడ సోన్సు అండ్ తెలంగాణలో వచ్చేసి హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ అండ్ వరంగల్ ఇవి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ నెక్స్ట్ శాలరీ వచ్చేసి బేసిక్ పే అయితే నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అండ్ టూ అడ్వాన్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికల్లీ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ వీళ్ళు ఎవరికి ఎలాంటి ఫీ అయితే లేదు జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్కి మాత్రం సెవెన్ ఫిఫ్టీ
థ్యాంక్ యూ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు చెర్రీ క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్